legenda cawan suci Kristus adalah salah satu legenda dalam sejarah abad pertengahan yang cukup terkenal dan kental unsur mistis. Cawan suci Kristus diyakini merupakan cawan yang digunakan oleh Yesus Kristus beberapa saat sebelum ia meninggal dunia. Karena begitu terkenal bahkan legenda cawan suci Kristus menginspirasi banyak penulis dan pendongeng setelahnya. Yang paling terkenal adalah kisah fiksi India, Jones and the Last Crusade, diceritakan Nazi mencari cawan suci Kristus untuk memberikan keabadian kepada sang Führer. Legenda cawan suci Kristus juga dikenal sebagai pencarian cawan atau pencarian cawan suci Kristus. Legenda itu berkembang dalam sejarah abad pertengahan di Eropa pada tahun 1050 hingga 1485 Masehi. Legenda cawan suci Kristus kemungkinan besar berasal dari Irlandia sebagai cerita rakyat sebelum muncul dalam bentuk tertulis. Legenda itu muncul dalam bentuk tertulis sekitar sebelum tahun 1056 Masehi dalam The Prophetic Ecstasy of the Phantom, sebuah kisah Irlandia. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh penyair Perancis Chrétien de Troyes dalam bukunya Percival atau Kisah Cawan Suci. Namun, buku itu ia tinggalkan belum selesai dan diselesaikan oleh penyair lain dalam karya yang dikenal sebagai The Four Continuations atau Empat Lanjutan. Kisah legenda Cawan Suci Kristus versi Chrétien kental dengan unsur mistis. Ia menampilkan kastil mistis, Cawan Suci Kristus, prosesi aneh penuh mistis, seorang wanita yang berubah bentuk, dan pahlawan. Pahlawan itu diharapkan mengajukan pertanyaan yang akan mematahkan mantra sihir. Itu semua adalah elemen yang banyak ditemukan di The Prophetic Ecstasy of the Phantom sebelumnya. Sebutan Cawan Suci Kratian diubah menjadi Cawan Suci Kristus pada perjamuan terakhir oleh Robert de Boron dalam karyanya Joseph of Arimathea. Para penulis selanjutnya melanjutkan tradisi ini menggunakan sebutan Cawan Suci Kristus. Asosiasi Cawan Suci dengan Cawan Kristus distandarisasi oleh Sir Thomas Mallory dalam bukunya Le Morte de Arthur yang paling dikenal di zaman modern. Legenda Cawan Suci Kristus mungkin berkembang dari ritual perdukunan Celtic, di mana seorang inisiator diharuskan melewati tes tertentu untuk mencapai keadaan visioner yang tinggi. Maka, pencarian Cawan Suci Kristus akan menjadi pencarian makna hidup, hakikat ketuhanan, dan melambangkan tujuan hidup seseorang yang sebenarnya. Secara keseluruhan, legenda cawan suci Kristus mungkin diilhami oleh mitologi Yunani, Romawi, dan Celtic. Budaya itu kental dengan unsur mistis, kuali ajaib yang dapat memulihkan kehidupan, dan sejenisnya. Sifat resonansi dari kisah-kisah pencarian telah menginspirasi penonton selama berabad-abad, dan legenda Arthurian tetap populer di masa sekarang seperti di masa lalu. <tuh>